。一九四九年，蒋介石退守台湾，很多人都对他手里的军队数量感到好奇。其实，他手里军队剩下的数量让人难以置信。那么，他手里还剩下多少军队？这个数据是怎么得出的呢？由于国民党内部的腐败，还有蒋介石的刚愎自用，他们早已失去民心。本来蒋介石最应该做的是认清现实、缴械投降，但是他对自己还有毫无理由的信心。为此，他带着自己剩下的一些国民党军队逃向了台湾。早在撤离之前，蒋介石就安排亲信提前收拾好他们的黄金白银，还有一些重要资料运到台湾。即使他一直不能回来，但是依然可以过他安逸富贵的生活。但是对于普通的士兵来说，他们并不想离开大陆，这里有他们的亲人。还有他们的故土，哪怕是隔着一段小小的海峡，他们也不愿意离开这么远。因此，蒋介石采用了哄骗欺瞒的方法。很多士兵以为自己只要待上几年就可以回来了，谁能想到他们很多人硬生生从青年熬成了白发苍苍。很多人感到疑惑：国民党手里的军队数量应该不多吧？这么多军人就这么容易被哄骗了？其实，这个时候的国民党已经是日薄西山，昨日黄花了。他的大部分精锐都被共党打败，数量也远远没有蒋介石宣传地那么多。有人称，剩下的这些总兵力大概只有六十万，六十万听起来好像是一个不错的数字，但是对比最辉煌的时候，那就有点小巫见大巫了。国民党军队是由黄埔军校学生和一支地方军队组成，其中包括了桂系、粤系、湘系等军队，其势浩浩荡荡，可以说十分庞大。之后，他又经过多年的招兵买马，士兵数量进一步扩张。在两次北伐过程中，国民党军队扩张到了一百个军，一个师有大概一万人，标准的一个军由三个师组成，在特殊情况下会进行扩张，一个军则有三到十万人，而当时的国民党军队则有二百二十余万人，这已经是个很大的数字了。从当时的百万大军缩小到一九四九年的六十万兵马，他减少了大概五分之三的成员。而剩下的这些很多都是伤兵，他们跟着蒋介石去了台湾，境况却没有想象中那么好。那么这些老兵最后怎么样了？一九五零年后，台湾实行义务兵役制，去台的原六十万国民党官兵逐渐被年轻的台湾新兵取代，大批官兵退伍。而这些退伍官兵将直接面对的一个问题是如何生活。他们在台湾没有父母亲人，没有土地，没有一技之长，更没有自己的家。退伍后怎么吃？怎么住，怎么养活自己，这其实不仅是退伍官兵的个人问题，也是摆在国民政府面前的一个急需解决的大问题。否则，极易引起社会动荡。蒋氏父子自然明白这个道理。一九五四年十一月，台湾当局成立了一个专门安置和辅导退伍官兵转业的退出役官兵辅导委员会及退辅会。与这个组织应运而生的是“荣民”一词，“荣民”就是荣誉国民，指的正是这些退伍官兵。蒋介石给退伍军人赐了个“荣誉国民”的称号，似乎这样就能让他们感觉不到饥饿。不过，蒋氏父子终究还是为荣民们做了一些实事。在蒋经国的推动下，一九五六年六月六日，台湾当局在台北兴建了荣民总医院。该院于一九五九年十一月一日正式建成营业。这家后来被称为“荣总”的大型综合医院，成为与台大医院、三军总医院等医院并列的最高级别的医学中心。荣总投入运营后，不仅成为荣民看病就医的地方，也逐渐成为国民党高层人物的病房，包括蒋介石、蒋经国等人均在此就医与过世。蒋经国领导退辅会还干了另一件大事，就是在台湾中部兴建了横贯台湾东西的一条公路——中横公路。这条路穿越台湾岛中央山脉，主线与支线全长三百多公里，全部由荣民完成。该工程共动员了一半余名荣民，其中伤亡三百多人。中横公路将台湾东西部连接起来，促进了台湾东部经济文化的发展。但对当时的台湾当局来说，这条耗资巨大的公路还有另外一个用意，就是安置数量众多的农民。工程完工后，众多农民在公路沿线扎下根来，靠种植蔬菜和水果谋生。农民们开动脑筋，不断摸索，成功培植了台湾以前没有的温带水果和高寒地带蔬菜，改写了台湾农业史。在农民的努力下，这一带逐渐发展成为台湾蔬果生产基地，公路及附近优美的山林、绿地、连绵的果园，也成为台湾重要的旅游景区。到上世纪八十年代，两岸关系有所缓和。一九八一年九月三十日。
，时任全国人大常委会委员长叶剑英发表谈话，明确了党和政府两岸三通的政策主张，即通邮、通商、通航。台湾方面则将三通扩展为三通四流，通邮、通商、通航与探亲、旅游以及学术、文化与体育交流。可是由于种种原因，三通四流在很长时间内只限于理论层面，未能付诸实施。一九八七年。众多农民走上街头，向台湾当局请愿，要求开放回大陆探亲的通道。很多人把国民党元老余右任老先生在一九六二年写的《望大陆》印在横幅或小旗子上，表露自己要回家的心声。一九六二年，八十三岁高龄的余右任自知来日无多，于一月十二日写下日记，嘱托后人：“我百年后，愿葬我于玉山或阿里山数目多的高处，可以时时望大陆。我之故乡是中国大陆。”他还在旁边注明：“山要最高者，树要大者。”两天后，一夜未眠的老先生披衣而起，写下了那首让人读起来怆然泪下的悲歌：“望大陆，葬我于高山之上兮；望我大陆，大陆不可见兮，只有痛哭。葬我于高山之上兮，望我故乡，故乡不可见兮，永不能忘。天苍苍，野茫茫，山之上国有伤。”余又任的《望乡痛哭》触动了老兵们的思乡情。他们渴望回到家乡的念头一天比一天强烈。一名请愿的农民胸前挂了一块牌子，上面写着两个字：“想家。”他告诉记者：“我离家快四十年了，我不愿死在外面，我想回家。”蒋经国迫于舆论压力，于一九八七年十一月正式宣布，基于人道立场，开放老兵探亲。消息传来，农民们奔走相告，喜极而泣。随后，台湾红十会准备了十万份表格。让愿意回家探亲的老兵们填表登记，结果仅仅半个月时间，十万份表格就被农民们抢空。当年十二月，第一批农民终于踏上了返乡探亲的归途。时隔数十年回到家乡，农民们内心很复杂。此时的他们绝对算不上衣锦还乡，很多人过得并不像大陆人想象的那样好。当然，台湾当局并未对农民不管不问。为安置农民，台湾当局在台南、花莲、新竹。屏东等地修建了农民之家，用来安置那些没有家室的单身老兵。另外，台湾还有很多安置老农民的集体宿舍、大我退社。八十年代初，仅台北就有十六处大我退社。相比大我退社，农民之家建得比较晚，也要高档一些，不仅设施完善，而且环境优美。老兵在这里颐养天年，倒也不失为一个好去处。对于去台时带有家属或在台湾娶妻生子的中下级官兵。台湾当局则建设了大量的眷村，眷村多为平房或两层小楼，有点像上世纪许多国有企业的家属宿舍，简易而朴素。后来，随着台湾城市化的进展，昔日的眷村越来越像大城市中的贫民窟。不过，眷村却是一个出名人的地方，像曾经的台湾省省长宋楚瑜、凤凰卫视知名主持人吴小丽等人，都是从眷村走出来的，演艺界的就更多了。比如邓丽君、林青霞、李立群、焦恩俊、任贤齐和周渝民等等，都曾在眷村生活过。白崇禧之子、著名美籍华人作家白先勇，虽然未在眷村生活过，却在多部小说中出现过眷村，可见眷村在台湾影响之大。时至今日，台湾还有近九百处眷村。随着农民数量的减少，有些村落已成为旅游景点，或被改为他用。如今，仅生活在大我退社的农民，就从高峰时的数千人减少到不足八百人，且大多是年逾八旬的老人。随着一位位农民的逝去，一个个房间的空出，农民这道在台湾特有的历史图景将渐渐走向消亡。